ഹായ് ടിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പാഠമാണ് ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ പേജിൽ നമുക്കിതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം കാണാം അല്ലേ മൂന്ന് പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് കൂടാതെ താഴെയായിട്ട് ലില്ലി സൺഫ്ലവർ റോസ് മൂന്ന് പൂക്കളെയും കാണാം റെഡ് യെല്ലോ വൈറ്റ് പൂമ്പാറ്റകളുമാണുള്ളത് ഇവരുടെ കഥയാണ് ഈ പാഠഭാഗം ഈ പൂക്കളും ഈ പൂമ്പാറ്റകളുമാണ് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പേജ് മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് മുപ്പത്തിനാല് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ഗാർഡൻ ദേ വോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺ വാസ് വൈറ്റ് വൺ റെഡ് and one yellow they play together they dance together together they suck nectar from the flowers teacher orike kuda vaayka sradhika three butterflies lived in a garden they were friends one was white one red and one yellow they play together they dance together together they sucked nectar from the flowers endakkana parnittullathu moonu poombaattakal how many butterflies are here three butterflies where they lived they lived in a garden le manoharamaaya oru poondottathil moonu poombaattakal undayirunnu they were friends avare engane ayirunnu avaru moonu peru nalla katta friends aanu le nalla thick friends aayirunnu aa moonu peru arokeyana adu who were they one was white orannam vella nirathilulladaanu one red onnu chuvanna nirathilulladaanu and one yellow orannam manna nirathilulladaanu ennito they play together avare ഒരുമിച്ചാണ് കളിച്ചിരുന്നത് ടുഗെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് ദ ഡാൻസ് ടുഗെദർ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ടുഗെദർ ദ സക്ട് നെക്ടർ ഫ്രം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് അവർ എന്തിനും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൂക്കളിൽ നിന്നും നെക്ടർ സക്ക് ചെയ്തത് നെക്ടർ എന്താണ് പൂന്തേൻ സക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കുക ഓക്കെ പൂക്കളിൽ നിന്നും പൂന്തേൻ ശേഖരിച്ചതും പൂന്തേൻ നുണഞ്ഞതും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് ദ പ്ലേ ടു കേദ് ദ ഡാൻസ് ടു കേദ് ടു കേദ ദ സെറ്റ് നെക്ട് ഫ്രം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇൻ എ ഗാർഡൻ ദേർ ലിവ് ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ദ വേർത്തി ഫ്രണ്ട്സ് ത്രീ കളേഡ് butterflies one was white one red and one yellow they play together they dance together and together they suck nectar from the flowers alle ingena namukku parayan avane nammal endu cheyanam paadabhagam kore prashnam padichittu vaichittu adile vaakkal okka namukku kaanada arinjirikkanam alle manasil arinjirikkanam manasilaaki irikkanam okay appo happy friends enna paadabhagam nammal ippa paranju kootukarkku manasilaayittundavum ennu karudunu ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഡു യു സി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് വാട്ട് ഇറ്റ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ലീവ് എവിടെയാണ് പൂമ്പാറ്റകൾ ജീവിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇറ്റ് ദു ടു കേദർ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ യു നെയിം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പൂക്കളുടെ പേരറിയാമോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ഗാർഡൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പേര് സൺഫ്ലവർ ലില്ലി റോസ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജ് നോക്കുക ദ റെയിൻ റെയിൻ എന്താണ് മഴ റെയിൻ എന്താണ് മഴ അപ്പം മഴയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വ ഫ്ലൈങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഇറ്റ് സഡൻലി ഗ്രൂ ഡാക്ക് എ കോൾ വിൻ ബ്ല്യൂ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ Let's stop playing, said the red butterfly. Suddenly, it started raining. The three butterflies got wet in the rain. They found it difficult to fly. They looked for a shelter. A sunflower was watching them curiously. 
പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ റെയിൻ മഴയുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർനൂൺ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫോർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് സഡൻലി ഗ്രൂ ഡാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാം ഇരുടായി വന്നു എ കോൾഡ് വിൻഡ് ബ്ലൂ ഒരു തണുത്ത കാറ്റടിച്ചു അപ്പോഴോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേയിങ് സെറ്റ് ദ റെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ നമ്മുടെ ചുവന്ന പൂമ്പാറ്റ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത് അയ്യോ മഴ പെയ്യാൻ പോവാ നമുക്ക് കളി അവസാനിപ്പിക്കാം ചുവന്ന പൂമ്പാറ്റ പറഞ്ഞു സഡൻലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റെയിനിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായിരുന്നു മഴ പെയ്തു ദ ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഗോഡ് വെറ്റ് ഇൻ ദ റെയിൻ മൂന്ന് പൂമ്പാറ്റകളും മഴയിൽ നനഞ്ഞു പോയി അവരുടെ ചിറകൊക്കെ നനയില്ലേ ദ ഫൗണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫ്ലൈ അവർക്ക് പറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ദ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ എ ഷെൽറ്റർ എവിടെയാ ഒന്ന് മഴയത്ത് കയറി നിൽക്കുക ഒരു ഷെൽറ്റർ കിട്ടണല്ലോ അവർ ചുറ്റുപാടും നോക്കി എ സൺ ഫ്ലവർ വാസ് വാച്ചിങ് ദം ക്യൂരിയസ്ലി അപ്പോഴാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു സൺ ഫ്ലവർ ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂവ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ക്യൂരിയസ്ലി ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ദ റെയിൻ എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫോർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം റെയിൻ കെൻ ദ കാൺ ഫ്ലൈ ദ ഫൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫ്ലൈ ദ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ എ ഷെൽറ്റർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പേജ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പീഡിൽ വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അപ്പം മഴ വരുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രൂഡാർക്ക് ഇരുണ്ട് ഇരുണ്ടു അല്ലേ പ്രകൃതിയാകെ ഇരുട് പിടിച്ചു എ കോൾഡ് വിൻ ബ്ലൂ തണുത്ത കാറ്റ് വീശി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവരണമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഇറ്റ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വൈഡ് ഇറ്റ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ടോ പ്ലേയിങ് എന്തിനാ അവർ അവരുടെ കളി നിർത്തിയത് വാട്ട് വിൽ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഡൂ നൗ ഇനി എന്തായിരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ചെയ്യുക വിൽ എനി വൺ ഹെൽപ്പ് ദ ആരെങ്കിലും അവനെ സഹായിക്കുമോ ഇതൊക്കെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയേണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് തുടർന്നുള്ള ബാക്കി വരികൾ കൂടെ വായിക്കണം അല്ലേ എങ്കിലാണ് നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഓക്കെ മക്കളെ ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത ഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്ന് ടീച്ചർ കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ടീച്ചർക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം മക്കളെ താങ